Tout peut bouger du côté de l'Olympique de Marseille dans ce Mercato 2023-2024, dans ces derniers jours agités comme ma connexion. C'était pas prévu qu'on puisse se retrouver. Et puis finalement, finalement, on va se retrouver aujourd'hui pour parler des départs, vous donner mon avis sur les derniers départs de l'Olympique de Marseille, de ceux qui peuvent se profiler également, parce qu'on parle de Brentford qui pourrait faire une offre sur Azedine Ounaï. Oui, oui, le joueur recruté par l'Olympique de Marseille en janvier dernier. Et puis on va se parler euh, des potes potentielles arrivées, des arrivées, celle de Mourillo, celle euh, peut-être de euh, Meite, en échange peut-être avec Touré. Et puis je vous partagerai un avis entre ce qui est en train de, euh, de se passer du côté de l'OM et de ce pragmatisme ambiant autour de euh, Pablo Longoria qui va peut-être dessiner une future vidéo en fin de semaine. En tout cas, bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va... Euh, se retrouver dans une vidéo où on n'a pas l'habitude de faire. Mais là, c'est un avis sur l'ensemble des points qui sont en train de se, de se passer. La Minute OM sur, sur Twitter disait euh, hier ou avant-hier, voilà, tout peut bouger du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, le compte est généralement très, très bien informé sur tout ce qui se passe en interne euh, au niveau des transferts de l'Olympique de Marseille. Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. On va commencer par les départs. Et donc, Matteo Guendouzi qui va quitter l'Olympique de Marseille, qui va quitter l'Olympique de Marseille parce que ce matin, on est, euh, il est 11h, on est le 30 août. Ce matin, Titi, lui aussi très bien informé et toujours devant la commanderie, surtout en période de Mercato, euh, voyait Guendouzi qui s'entraînait avec les joueurs de l'Olympique de Marseille ce matin. Il n'est pas encore parti alors que Fabrizio Romano a confirmé, confirmé que le deal était réalisé. Alors on parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 1 million d'euros, l'option d'achat est de 12 millions d'euros, il y aurait des bonus de l'ordre de 5 millions d'euros qui seraient facilement atteignables pour le joueur donc qui avait été recruté il y a maintenant plus de deux saisons euh, par Pablo Longoria pour être un des joueurs, un des joueurs de relance de cet OM de Sampaoli. Alors, certains ont dit que 18 millions d'euros s'étaient faiblement euh, vendus par rapport à, à, au, au profil du joueur. Euh, faiblement vendu, voilà mon avis, clairement, c'est une perte sportive pour l'Olympique pour de Marseille. On avait un joueur qui avait épousé le maillot de l'Olympique de Marseille, qui avait épousé l'emblème, l'écusson, le, le blason de l'Olympique de Marseille qui malheureusement va quitter l'OM après, on va dire, une saison bien, 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 bien décevante à, à tout égard. À premier égard, c'est sportif, évidemment, mais est-ce qu'il est à blâmer, Matteo Guendouzi On n'est pas dans le secret du, du vestiaire, malheureusement, et on ne pourra pas le savoir sur ce point-là, mais c'est vrai qu'on avait un joueur qui avait vraiment grandi sous Sampaoli, qui aurait pu euh, être l'emblème de l'Olympique de Marseille, il aurait pu devenir le capitaine de l'Olympique de Marseille, tellement il, avait, il correspondait à cette ville de l'OM. Malheureusement, il n'a pas pu confirmer avec Igor Tudor. Et c'est une ligne directrice qui m'embête, en fait, dans cet OM de Pablo Longoria, parce qu'on aurait pu capitaliser davantage sur lui et en faire un joueur beaucoup plus fort et aussi le vendre mieux. Alors après, est-ce que le vendre 18 millions après sa dernière saison, euh, c'est un échec 18 millions d'euros quand on a un joueur qui a été recruté pour 11 millions d'euros. J'aurais tendance à dire que l'OM progresse dans ses ventes. Progresse, mais est-ce que c'est suffisant et satisfaisant Non. Non clairement parce que je pensais que l'OM aurait pu mieux faire sportivement et économiquement avec lui. Maintenant, à l'instant T, tu le vends 18 millions d'euros sur un marché euh, où certains autres joueurs sont partis pour plus. Ok, mais bon. L'OM, il y a deux ans, euh, pouvait vendre Tovin, entre guillemets, vendre pour zéro, et la même chose pour Bouba Kamara. Donc, insatisfait, mais c'est quand même 18 millions d'euros qui vont rentrer euh, dans les caisses. On a Alexis Sanchez également, euh, qui est euh, clairement parti, puisqu'il a signé du côté euh, de l'Inter. C'est un jeu de communication pour moi, je ne vais pas passer 5 minutes sur lui, mais euh, on a eu un joueur, on a eu la chance d'avoir un Alexis Sanchez, un joueur du calibre d'Alexis Sanchez du côté de l'OM. Euh, on en a profité, on en a bien profité, on a eu beaucoup de chance de l'avoir. Est-ce qu'on aurait pu le prolonger Je pense que c'est une guerre de communication, je pense que euh, la direction de l'Olympique de Marseille, comme euh, Alexis Sanchez, ont fait patienter les, deux autres, les, les autres parties. J'aurais aimé le voir, mais l'OM a, à mes yeux, euh, fait le choix de sélectionner euh, Pierre-Emerick Aubameyang. Euh, en termes de salaire, j'ai du mal à imaginer que l'Olympique de Marseille puisse faire et Aubameyang 
et Sanchez et Ismail Assar et euh, Iliman Ndiaye. Donc l'OM a fait ses choix et euh, de ce côté-là, eh bien merci, au revoir, c'est dommage, on aurait aimé euh, que l'histoire se poursuive, mais on n'aurait jamais eu la certitude que Alexis Sanchez puisse reproduire la saison euh, dernière de la même manière. Donc euh, dommage, guerre de communication, j'ai vu son dernier message, écoutez, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors après, il y a un départ qui est en train de peut-être se profiler et qui peut être... Euh, assez embêtant. C'est celui d'Azedine Ounaï. Azedine Ounaï, euh, on a lu, ça a fait le buzz hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, euh, qu'il était en partance du côté de l'Arabie Saoudite. C'est pas le cas, ça a été démenti par son agent, euh, qui n'est d'autre que Mehdi Benassia, l'ex-capitaine de la sélection marocaine notamment. Mais de source euh, interne, il semblerait que tout joueur puisse quitter l'Olympique de Marseille si une offre euh, était... Euh, acceptable du côté de l'OM. Et là, on apprend ce matin, donc euh, encore une fois, hein, il est 11h04 désormais, euh, que Brentford, selon Sky Sport, euh, média anglais plutôt fiable, euh, serait attentif à la situation euh, d'Azedine Ounaï. Euh, Brentford, c'est euh, de Zerbi, c'est un club qui évolue grandement du coup, sur le marché de la Première Ligue, qui va disputer l'Europe. Euh, je ne sais pas s'ils feront top 4, mais en tout cas, c'est un jeu chatoyant et qui pourrait correspondre à Zedin Ounaï. Ounaï souhaiterait, lui, avoir plus de temps de jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas été titulaire, ni même à... il n'a pas disputé une minute sur les deux dernières rencontres de l'OM. Sportivement, ce serait pour moi une claque de le voir partir parce que c'est clairement un joueur que je vois progresser à l'OM, que je vois progresser dans l'entrejeu, que j'ai aimé voir se développer avec le Maroc lors du Mondial, euh, qui a besoin d'avoir de, de, un joueur à côté de lui pour pouvoir lui être épanoui et avoir le jeu face à lui. Mais c'est clair que si demain il venait à partir, sportivement, je serais déçu. Économiquement tout dépend évidemment de l'offre qui serait en face. Euh, de la même manière que quand on avait Gendouzi, j'avais tweeté, euh, euh, on n'aurait jamais, jamais été content parce que si l'OM l'avait vendu 35 millions d'euros à l'issue de la saison avec Sampaoli, on aurait dit l'OM ne garde pas ses talents. Aujourd'hui, sportivement, qu'a prouvé euh, Azedine Nounaï avec l'Olympique de Marseille Il a dû disputer moins de 10 rencontres, marqué deux buts magnifiques, deux bangers, on va dire parce que son dernier but euh, en Ligue 1, il est magnifique, comme son premier face à Nantes, Nantes que l'OM retrouve euh, vendredi soir. S'il y a une offre à 25 millions d'euros pour un joueur acheté 10 ou 11, avec 20 à 30% euh, sur la plus-value à la revente, qu'est-ce qu'on peut dire L'OM en 6 mois sur 10 matchs va faire plus de 10 millions Donc on va se poser la question, est-ce que l'OM est en capacité de pouvoir garder ses meilleurs joueurs, ou ses joueurs qu'il recrute 6 mois avant On l'a vu avec Malinowski aussi, et ça m'amène dans cette vidéo au pragmatisme, point d'interrogation, euh, qu'on va se poser en, en fin de vidéo. En tout cas, j'aimerais pas voir Unai partir, ça c'est mon avis ferme, parce que j'ai envie de voir le joueur se développer euh, du côté de l'OM. La question qui va se poser, c'est de savoir s'il sera remplacé. En tout cas, il y a deux joueurs euh, qui sont en passe d'arriver du côté de, de l'Olympique de Marseille. Un qui a signé, c'est le Panaméen Murillo. Alors, on n'aura pas de présentation ici, comme j'ai l'habitude de faire, parce que pas eu l'occasion euh, de travailler le dossier euh, précisément, professionnellement comme je le fais, mais je me suis renseigné, je vous ai partagé sur Twitter euh, le, les, les différents, euh, les différents euh, tweets, différents avis, les différents trades qui ont existé sur lui. Il y a une très belle vidéo euh, de Amaguero que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, euh, qui est également youtubeur et qui est euh, officie sur l'Olympique de Marseille, qui présente le joueur. Aujourd'hui, parmi les forces qu'on a sur ce joueur, Clairement, c'est des forces offensives. Euh, c'est un joueur qui arrive pour 2,5 millions d'euros, qui est à l'aise offensivement, euh, qui a marqué plusieurs buts, qui a réalisé plusieurs passes décisives. Voilà. Ok. Est-ce que c'est satisfaisant, suffisant pour l'Olympique de Marseille Eh bien, on a un joueur qui, défensivement, semble avoir pas mal de lacunes. En plus, il arrive blessé. Alors, pour euh, suppléer Jonathan Klaus, est-ce que c'est suffisant ben là, on a un joueur en fait qui est une surprise, clairement. Tu recrutes un joueur 2,5 millions d'euros euh, qui vient, qui ne vient pas pour concurrencer euh, Jonathan Klaus en fait. Il vient pour suppléer Jonathan Klaus. Donc, là où les autres saisons, on a des prêts sans option d'achat qui arrivent, hein, on, on se rappelle d'Issa Caboret, ou avec une option d'achat qui était à 20 millions d'euros, 
On avait Nuno Tavares, qui lui est arrivé avec hmm, beaucoup de lacunes, mais pas mal de force au tout début, mais qui n'était sans option d'achat. Là, on a un joueur qui va coûter 2,5 millions d'euros à l'OM, mais qui ne vient pas pour concurrencer Jonathan Klaus. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un pari. C'est un pari financièrement qui n'est pas trop coûteux. Quand tu penses au salaire que euh, certains ont pris euh, ces dernières années pour ne pas avoir euh, le rendu euh, qui était attendu, est-ce qu'il peut retrouver un niveau qui était satisfaisant euh, pour pas mal d'observateurs offensivement Est-ce qu'il peut progresser défensivement Eh ben, on va voir. Mais voilà, c'est un recrutement surprise mais qui semble cohérent dans la stratégie d'avoir un suppléant. Maintenant, l'avenir nous dira vraiment si c'est satisfaisant ou pas. Il y a un deuxième joueur qui est en train d'arriver, c'est Meite. Euh, Bomo Meite. Alors, il n'est pas en train d'arriver au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, il y a de nombreux pourparlers qui sont, en train, qui sont avancés avec Lorient, qui est un club ami. On a vu de nombreux mouvements entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Euh, le mouvement pourrait être un départ euh, d'Isaac Touré du côté euh, du club Merlu. Voilà. Je m'interroge sur la cohérence en fait, d'avoir recruté euh, Isaac, Tao, euh, tra, euh, Isaac Touré. Pardon, si c'est pour le prêter six mois après et pour le euh, rendre en monnaie d'échange à Lorient, euh, un an plus tard, il a été recruté autour des 10 millions d'euros, il est toujours estimé autour des 10 millions d'euros, il aurait reçu une, une offre euh, de championship il y a maintenant euh, quelques semaines, qu'il aurait refusé, il se pose des questions d'aller du, euh, du côté de Lorient. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne compte pas dans les plans euh, de euh, Marcelino, parce qu'il euh, n'a pas disputé la moindre minute avec Marcelino. Donc, il faut absolument un défenseur central supplémentaire du côté de l'Olympique de Marseille. J'aurais aimé voir un latéral gauche, mais il semble que Soglo soit le, le, le suppléant de l'Audi. Ça veut dire aussi que euh, du côté de Marcelino, on compte sur les jeunes, mais pas sur tous. Hein, parce qu'on a vu Muguet devant, on a vu Soglo arrière-gauche. Il compte sur les jeunes, mais pas sur tous, parce qu'Isaac Touré ne correspond pas. Donc, si Meite vient, c'est peut-être qu'il y a un besoin aussi, et un souhait de la part de Marcelino. Dans les éléments que j'ai pu voir de Meite, alors je ne vais pas vous faire le hipster hein, qui connaît euh, Meite par cœur, parce qu'il a joué une vingtaine de matchs avec Lorient, j'ai vu plusieurs trades sur lui, notamment un que j'ai retweeté, et c'est un joueur qui a, euh, qui a découvert euh, le National, avec euh, le Stade Lavallois, qui a ensuite été recruté euh, pour la réserve de Lorient, et qu une, qui, une fois qu'il a attraper sa place de titulaire avec euh, Régis Lebris, l'a largement, large, largement gardé. Euh, il a disputé plusieurs matchs la saison dernière face euh, au top 3 de la Ligue 1, notamment face à Paris, notamment face à Marseille, où il a fait ses preuves et il a notamment marqué les esprits. C'est un défenseur qui peut jouer central droit, euh, qui a une, plutôt une bonne relance et qui, sur les vidéos que j'ai pu voir de lui, euh, est très dynamique pour aller rentrer euh, au contact et aller dans les duels. Est-ce que c'est suffisant pour l'Olympique de Marseille Encore une fois, comme Mourillo, j'ai l'impression que c'est un joueur qui va, s'il vient, venir à l'OM euh, pour progresser et pour être suppléant euh, des Gigots, Balerdi et Mbemba, en espérant que ces trois joueurs euh, ne vont pas quitter l'OM dans les 48 dernières heures. Donc, tout ça m'amène à dire on est dans un pragmatisme. Pragmatisme de l'Olympique de Marseille parce que on a un Olympique de Marseille aujourd'hui qui réfléchit clairement financier. Financier parce que on a un président aujourd'hui qui aime euh, jouer à football manager euh, dans la vraie vie et qui est à l'aise parce que si l'OM en est là aujourd'hui, c'est grâce aussi au recrutement qu'a réalisé euh, Pablo Longoria et Javier Ribalta. Mais quelle est la continuité de cet Olympique de Marseille Ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas de continuité. Et ce pragmatisme, si économiquement, il est en train de faire progresser l'OM, si sportivement, l'Olympique de Marseille a eu une certaine stabilité ces trois dernières saisons, il est questionnable. Il est questionnable et il peut être critiquable. Et aujourd'hui, il y a des erreurs qui ont été réalisées, qui sont en passe d'être gommées. Je pense à Malinowski, euh, notamment. Il y a eu des succès, on les connaît. 
mais si Unai venait à partir, on parlerait d'un pragmatisme, mais on pourrait se poser la question de la cohérence et de la ligne directrice globale du projet sportif olympique de Marseille. Et si la finalité, c'est de se qualifier en Ligue des Champions, eh bien, on le verra en fin de saison, ce sera un succès. Mais on est dans un pragmatisme froid qui suscite interrogation et sur lequel on pourrait revenir, je pense, en fin de semaine, sur une vidéo spécifique sur Pablo Longoria, sur son bilan de ce mercato, parce que le mercato sera terminé, donc tout ce que je viens de dire sera euh, pas oublié, mais aura posé les bases à cette prochaine vidéo. Et j'ai envie de faire un bilan plus global des trois derniers mercato pour voir où va cet Olympique de Marseille et essayer de justement prendre du recul et de savoir est-ce qu'on peut parler de pragmatisme, est-ce qu'on peut parler de planification, est-ce qu'on peut parler de réussite, qu'est-ce qui est critiquable. Vous avez les bases de ma prochaine vidéo sur l'OM qui devrait sortir dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mercato qui est en train de se terminer, de ces mouvements qui sont en train de se réaliser. Euh, je serai attentif, évidemment, comme d'habitude, à tous ces commentaires. Euh, je pense que c'est la dernière vidéo euh, avant mon retour euh, sur, sur euh, mon studio euh, pour euh, vous retrouver. N'hésitez pas à me donner voilà, votre avis, à liker, partager. Et puis, on se retrouve avec des vidéos plus, euh, plus travaillées dans le sens euh, visuel euh, dès samedi ou des dimanches, mais je pense que samedi, on, on va se retrouver aussi, euh, parce que j'aurais envie de vous parler de, de ce Nantes OM et de cette fin de Mercato euh, plus générale. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en pensez et puis, euh, et puis bah, passez une bonne fin de semaine. On sera évidemment attentif au tirage au sort de l'Olympique de Marseille qui aura lieu euh, bah, demain. Non, pas demain, parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions. Après demain. Ouais, après demain, euh, à 13h pour l'Europa League. Et on commentera ça sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, comme il se doit. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci pour votre soutien et à très vite.